அப்புறம் நேத்து எப்படி போச்சு நேத்து வேஸ்ட்டு மாமு போன வாரம் முத்து காட்டில் ஒரு மேட்ரு பண்ண பற்றியா செம்ம பீஸுடா இன்னும் அவன் நினப்பாவே இருக்கு ஏ போடா போண்டா கோழி நம்ம பசங்க ஒரு ஸ்கூல் பண்ண தூக்கிட்டு வந்துட்டானே செம்மையாக இருக்கும் தாங்க ஒரு பீஸ் ப்ரெஷ் அணிக்குது பாடுறா ஏ அவளே முத்தி போன மூஞ்சி மாதிரி இருக்கா அவளை போயிட்டு வாடா வேற பாக்கலாம் மீண்டும் யாரையுமே லவ் பண்ணல அடா யாருங்க இப்பெல்லாம் உண்மையா லவ் பண்றா எல்லாம் பாதிலே கழட்டி விட்டு போற கேசுங்க நம்ம பசங்க தான் பாப்போம் உண்மையா லவ் பண்ணி ஏமாந்து போறானுங்க சே அப்படிலாம் இல்லடா உனக்கு பொண்ணுங்களே பிடிக்காதடா ஏய் பாத்து போக மாட்டான் போல நான் கேமரா மைக்கை தூக்கிட்டு வந்துறானுங்க இவங்களாலே நம்ம போல பாதி பாதிக்குதுடா நல்ல பொண்ணுங்களும் இருக்காங்கடா சிலர் பண்ற தப்புக்காக எல்லா பொண்ணுங்களையும் தப்பு சொல்லாதடா மே சொன்னா உங்களுக்கு கோவம் வந்துருமே இத பத்தி பேசினா நமக்குள்ள சண்டை தான் வரும். இப்படியே பேசி திரி. என்னைக் காச்சு அவ கிட்ட யாச்சு ஆற வாங்க போற. அங்க ஒரு பொண்ணு நிக்கறா. பைட் எடுத்து போவா. அவளே யார் கூட கடல போட வந்த மாதிரி இருக்கா. அவளா பேட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க. போய் கேட்டு தான் பாப்போமே. நான் சொல்றது என்னைக் கேட்றீங்க. கேமரா மேக்கிங் பார்த்தானே திருச்சி ஒரு ஆளே மட்டும் பாருங்க. நாங்க ஆர்கெட் சேனல்ல இருந்து வரோம். ரஜினியா கமலன் மக்கள் கிட்ட பேட்டி எடுத்துட்டு இருக்கோம். உங்க ஒப்பீனியன் சாரி சாரி சிஸ்டர் நாட் இன்ட்ரஸ்டட். வேற யார் டச் கேட்டுக்கோங்க. நான் தான் சொல்றேல அவள பேட்டி தர மாட்டானே அவளே எங்க கூட ஊர்மே வந்த மாதிரி இருக்க அவள எப்படி பேட்டி கொடுப்பா எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்ன சொன்னீங்க ஏய் ஏன் அடிக்கிறீங்க என்ன சொன்னா ஊர்மே வந்திருக்கேனா செருப்பு பிஞ்சு கோராஸ்கல் ஒரு பொண்ணு பீச்ல தனியா நிக்க கூடாதடா என்ன என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க உங்க மனசுல அதுக்கு மேல கைய பேனியே என்ன தப்பா பேசினவ எவனா இருந்தாலும் அடிப்பேன்டா சிஸ்டர் சிஸ்டர் சாரி சிஸ்டர் வாடா போலாம் நீ ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு நான் அந்த பொண்ணு கிட்ட பேசிட்டு வரேன் டா ஏன் மேல கை வச்சிட்டால நீங்க அவளோட பண்ணாம வர கூடாதடா சாரி சிஸ்டர் It's okay. நீங்க கோமா இருக்கீங்கன்னு எனக்கு புரியுது பெண்களுக்காக இவ்வளோ பேசுறீங்க எங்க சேனல்ல ரௌத்ரம் பழகுன்னு பெண்களுக்காக ஒரு ஷோ பண்றோம் அதுக்கு உங்களை ஷூட் பண்ணிக்கலாமா இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் ம் சரி ஏ கீதா ஓடாத மெதுவா போ டே ரஞ்சித் இங்க வாடா கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணு ஷூட் பண்ணனும் வேற இல்ல உங்களுக்கு ஓய் உங்க நேம் என்ன கீதா சோ क्यूट நேம் யார் கூட வந்திருக்கீங்க மம்மி கூட நம்ம நாட்ல பெண்களுக்கான மதிப்பும் மரியாதையும் அவங்களுக்கான பாதுகாப்பும் வளர்ச்சியும் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க முதல்ல நான் என்ன பத்தி சொல்லிடுறேன் என் பேரு கிருத்திகா சொந்த ஊர் மதுரை படிக்கிறதுக்காக சென்னைக்கு வந்திருக்கேன் எங்க வீட்டுல சின்ன வயசுல இருந்தே இதுதான் சாப்பிடணும் இப்படிதான் ட்ரெஸ் பண்ணணும் ஆம்பளை பசங்க கிட்ட பேசக்கூடாது வெளியில போனோம் ஷால் போட்டுட்டு போனோம் கீழே குனிஞ்சோம் ஷால் புடிச்சுட்டே குனியணும் ரோட்ல ஏதாவது ஆம்பளை பசங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்கள தலை நிமிந்து பாக்காம தலை குனிஞ்சிட்டே போனோம் தலை குளிச்சா வெளியில போகக்கூடாது சாமி கூட கும்பிட கூடாது இப்படியெல்லாம் சொல்லி சொல்லி தான் என்ன வளர்த்திருக்காங்க ஆனா சென்னைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாமே மாறிடுச்சு இங்க நான் ரொம்ப சுதந்திரமா இருக்கேன் இங்க எனக்கு எந்த விதமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது ஆனா அந்த சுதந்திரம் எனக்கானதா இல்ல என்ன சுத்தி இருக்கிற ஆண்களுக்கானதான எனக்கு தெரியல இந்தியால ஒவ்வொரு மூலையிலும் பல பெண்கள் வந்து தினமும் கொல்லப்பட்டும் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டும் இருக்காங்க நம்ம தினமும் டிவிலயும் சோசியல் நெட்ஒர்க்லயும் பாக்குறதெல்லாம் ரொம்பவே கம்மி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாம வெளி உலகத்துக்கு வராம பல பாலியல் கொடுமைகள் பெண்களுக்கு நடந்துட்டே தான் இருக்கு அங்க பாரா செமையா இருக்கால அத ஊரா அங்க பாறா யாரா ஏய் பாறாங்க யாரா குழந்தையா குழந்தைய பர்றா ஏய் இருக்குற போதே கேதாச்சு பண்ணியே ஆனோ பேசாம வா அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு குழந்தைக்கு எல்லாம் என்ன தெரியும் கற்பழிக்கறாங்க ஸ்கூலுக்கு படிக்க அனுப்புனா அங்க இருக்குற வாதியர்ங்க தர பாலியல் தொல்ல காலேஜுக்கு போனா ப்ரொபசர்ங்க தொல்ல ஃப்ரெண்டனை நம்பி எவன்டியுமே பழக முடியல லவ் வேணா அப்படினு சொன்னா மூஞ்சி லேசர் அடிக்கறானுங்க இல்லட்டி காலேஜ் முன்னாடியே தைரியமா குத்தி கொலை பண்றானுங்க இதெல்லாம் தாண்டி ஒருத்தர கல்யாணம் பண்ணா கூட வர்றவனும் சந்தேகப்படுறவனாவும் குடிகாரனாவும் வரதட்சணை கேக்குறவனாவும் இருக்கான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அவளுக்கே ஏர்க்கி விடுங்க எங்க குழந்தையை தூக்குனது தப்பாங்க ஆமாங்க தப்புதான் நீங்க எந்த நோக்கத்தோட குழந்தையை தூக்குனீங்கன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் நான் மட்டும் இல்லங்க இவளும் பொண்ணா பிறந்தது தப்புதான் இங்க சில ஆம்பளைங்க இருக்காங்க பொண்ணுங்க உண்மையா லவ் பண்ண மாட்டாங்க பாதியிலே கலட்டி விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அதனாலதான் குத்தி கொலை பண்றோம்னு கேவலமா சொல்லிட்டு திரியறாங்க ஒரு பொண்ணு நம்ம ஊர்ல கற்பழிக்கப்படுறா அப்படின்னா அவன் இந்த ஜாதி அதனாலதான் கற்பழிக்கப்படுறா அந்த மதம் அதனாலதான் கற்பழிக்கப்படுறா இந்த ஊரு அந்த நாடு அதனாலதான் கற்பழிக்கப்படுறா அந்த கட்சி அதனாலதான் கற்பழிக்கப்படுறான்னு மக்கள் இது ஒரு செய்தியா தான் பாக்குறாங்களே தவிர ஒரு பொண்ணு கற்பழிக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்படுறான்னு பாக்குறதே இல்ல இப்ப மட்டும் கடவுள் என் முன்னாடி வந்து நின்னாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் गर्ल्स கூட பீரியட்ஸும் கர்ப்பப்பையும் பாய்ஸ்க்கு
ஒரு ஒரு குழந்தைய ஸ்கூலு காலேஜ் ஆபீஸ்னு போயிட்டு திரும்ப வர வரைக்கும் வயத்துல நெருப்பு கட்டிட்டு இருக்க வேண்டியதா இருக்கு நான் ஒண்ணு சொல்றேன் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க உங்களுக்கு அறிவுடுத்துச்சுனா அதுக்கான இடமும் அதுக்கான ஆளுங்களும் இருக்காங்க அங்க போங்க அதை விட்டுட்டு என் படிக்கிற குழந்தைங்களையும் படிக்கிற பொண்ணுங்களையும் தொல்லை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வெக்கமா இல்ல இந்த ஆம்பளைங்களை பார்த்தாலே வெறுப்பா இருக்குங்க ஒரு ஒரு குழந்தையும் கற்பழிக்கும் போது அவங்க வீட்டுலயும் குழந்தைங்க இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரிய வேணா அது சரி அவங்களுக்கு தேவை காம வெறிய பொக்க ஒரு உடம்பு அது குழந்தையா இருந்தா என்ன கிழவியா இருந்தா என்ன விட்டா செத்த பணத்தை கூட பண்ணுவாங்க காம வெறி பிடிச்ச நாய்ங்க சுத்தமா மனிதாபிமானமே இல்லைங்க முதல்ல சட்டத்தை மாத்தி ஆகணுங்க இந்த பணம் செல்வாக்கு அதிகாரம் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனாலதான் இந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் பண்ணிட்டு ஈஸியா வெளியில வந்துடுறாங்க பெண்களுக்கு பாலியல் தொல்லை தர ஒரு நாலஞ்சு ஆம்பளைங்களோட பிறப்புறுப்பையாவது அறுத்து போடணும் அப்பதான் அவனுங்களா திருந்து வானுங்க உங்க ஃபீலிங் எனக்கு புரியுதுங்க அரசாங்கம் தண்டிக்குதோ இல்லையோ அந்த கடவுள் கண்டிப்பா அந்த குற்றவாளிகளை தண்டிப்பாங்க யோ போயா அரசாங்கமா கடவுளா அதெல்லாம் நம்ம நாட்டுல இருக்கானே எனக்கு தெரியல வாமா சே ஒரு சில ஆம்பளைங்க பண்ற தப்பால எல்லாருமே பொண்ணுங்க தப்பாவே பாக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களே என்னைக்கு பெண்ண சதையாவும் ஒரு போதைப் பொருளாவும் பாக்குறத நம்ம சமுதாயம் நிறுத்துமோ அன்னைக்குதான் நம்ம நாடு உருப்படும் சரி போதும் மேடம் கட் பண்ணிக்கோங்க ஹே கட் பண்ணி கட் பண்ணு என்ன பாப்பா தனியா உட்கார்ந்து இருக்க கூட யாரும் வரலையா அம்மா அங்க போன் பேசிட்டு இருக்காங்க சரி மாமா ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தரேன் வரியா ஆஹா வரல ஏய் இதுடா மாமா போன்ல கேம் விளையாடலாம் வரையா ஆ வா போலமா இப்படிதாங்க ஹாசினி ஆசிஃபா கீதான்னு பல குழந்தைகளை நம்ம இழந்துட்டு இருக்கோம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டின் கணக்குப்படி ஒரு நாளைக்கு முன்னூத்தி அறுபத்தெட்டு பேரும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு பதிமூணு பேரும் தோராயமா பாலியல் தொல்லைகளால் பாதிக்கப்படுறாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கணக்குப்படி இந்த பாலியல் தொல்லைகள் முன்னூறு சதவிகிதம் அதிகமாயிருக்குன்னு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுது அப்போ இன்னைக்கு இந்த தேதியில இந்த நிமிஷத்துல எவ்வளவு குழந்தைங்க பாதிக்கப்பட்டு இருப்பாங்கன்னு நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க பெண்களுக்கு நீ இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கிற இந்த சமூகம் ஏன் இந்த ஆண்களுக்கு மட்டும் எதுவுமே சொல்லி கொடுக்காம வளர்க்குதுன்னு தெரியல நீங்க இப்ப ஏதோ ஃபீல் பண்ண வேணாம் அந்த குழந்தை இப்ப தப்பிச்சிடும் இது ஒரு கற்பனை கதை அதனால இந்த குழந்தைய காப்பாத்தியாச்சு ஆனா நிஜத்துல கண்ணில் நீர் வழிந்தா